。现在下一题叫素懒，叫槟榔。社长，你知道素懒叫是什么意思？那你呢？我讲的是，三三六三，三三，お日様おはよう三，八ちゃこいて遊ぼ，わいわい，わいわい，皆さんもこれもかはるだじゃ，我是周云熙，爱台湾的吉田浩一。每次去台湾，我都会感受到满满的文化冲击。以前影片有分享过，台湾人会追着热车车跑，还有路上一堆爱穿短裤的辣妹，都让我很印象深刻。最让我好奇的就是台湾人的取名字方式，像是我去逛台湾的超市，发现有的商品会出现连我都看不懂的日文，或是有些店家名字取得很奇怪，完全不知道店里面在卖什么，甚至看过台湾有建案会用日本艺人的名字，到底为什么台湾人这么奇怪？今天我找来好久不见的台湾来宾米沙国桑，跟我一起聊聊台湾取名文化。是哦，大姐，在进入正题之前，记得先按画面右下角。订阅按钮，还有开启小铃铛，才不会错过我的新影片哦。然后对我的日常生活有兴趣的人，也欢迎追踪我的个人 IG 和 FB。那我们开始吧。お久しぶりの登場です。いつも元気なミサコさんです。大家好，我是十三子ミサコ。あのミサコさん、台湾にあるビルの名前で日本人はもう全くえってなるやついっぱいあるじゃないですか。例えば金城武とか、あと中山、中山。对。なんであんな名前なんですか。台湾的建案有的名字真的都蛮奇怪的。就我自己的观察啦，台湾的建案取名方式有分成好几个。那第一类就是刚刚社长你说的名人、明星类，像是其他还有志林的家。林志林。林志林的家。对，也会用日本艺人的名字。什么？什么？山上优雅，有听有听过吗？日本 A B 女优啊，超有名的 A B 女优。山上,上优雅，优雅，没听过吗？这些人，这些人。在第二类呢，就是国外地名类的。印象中看过的日本地名一大堆，像是自由之丘。自由ヶ丘。台湾の建物でしょ。東京とも自由ヶ丘とも何の関係もないです。完全没有关系。他何が？元素。関係ない。因为台湾人真的太爱日本。池袋はダメなの。不可以ダメ。不可以。伊吉布拉迪夫的，台湾还有东京一零一，意味高干啥？就是硬要冠上国外的地名。中国可能有，上海一零一都没有。没有，就是觉得台湾的建商很用心，为了要吸引大家的眼球。用心，不过意呢，台湾。社长，我想要问，日本的话也跟台湾一样喜欢取怪名字吗？そ,その変な名前が好きっていうわけではないんですが、これまでここまで台湾の建物の名前変で変だって散々言いましたが、日本の建物の名前も結果的には変です。今私の手元に日本のアパート賃貸物件の名前あるあるランキングまとめたグーランキングっていうのがあるんですけど、例えばですね、まるまるコーポ。社长，我想要问，コーポ是什么意思啊？コーポ。Cooperation, cooperative team. 集合住宅。そういう意味ですね。Cooperation, cooperative っていうのを短くしてコーポ。コーポ、代々木とか、代々木コーポとか。めちゃくちゃ多い。那第二名呢？第二名。第二名はですね、このランキングによると、ハイツ、まるまる。あるいはまるまるハイツ。電車也是英文。そうだから、多分高いところでしょ。だからどっか高台にあるからハイツ。の複数形でハイツ、代々木ハイツ、ハイツ代々木。如果说冠名是コーポ的话、代表说那个建筑物就是一个集合住宅吗？如果叫ハイツ、冠名ハイツ的话、就是它盖在比较高的地方这样的意思吗？是有关联的吗？いい質問ですね。これがですね、全く関係ないんですよね。<笑>那不就跟台湾一样吗？一ミリも関係ないです。台湾の皆様のことを笑って失礼いたしました。申し訳ございません。就只是冠名而已，完全没关系啊。那第三名呢？そう第三位はですね、フランス語から来てますね。メゾンドマルマルです。メゾンって家みたいな。メゾンド、ヨヨギ。那这样前三名，要不就是取法文的名字，要不就是英文名字，都不取一些日文汉字。実はそうとも言い切れなくて、例えばこう四位に入ってくるのが日本語の名前なんですが、マルマルソウですね。昔ながらですね、アパートのよくあるアパートの代名詞。如果是你，你会想住吗？絶
対すまないし今までもそんなまるまるそうは済んだことないですね会不会有一个情况是他虽然叫什么什么庄但是他其实是全新的房子ない例えばめちゃめちゃ綺麗な新しいマンションアパート建てたとするじゃないですか私が大家さんとして絶対まるまるそうは名前つけない<笑>安く感じちゃうもうボロく感じちゃう感觉日本人建築物取名方式都比较保守まあ中にはもう例外もありましてこれ東京なんですけども建物のアパートの名前が漢字のいい家っていう名前の建物があるというこれはなかなかね革新的というか攻めてるんじゃないですか如果要跟朋友介紹自己家的话不是很害羞吗ちなみに美佐子さんどんな家に住んでるんですか漢字のいい家どういうこと台湾其实取名奇怪的不只有建安而已还有店家名字餐厅的名字所以呢我接下来呢准备了几个名字想要让社长猜猜看这些是什么类型的店家任せてくださいよ僕がもう分からないことないです首先第一题太难吃これ店の名前店名叫做太难吃ダメでしょ猜猜看它是什么料理的店太料理的话太太过南部好吃的料理很会接太是是料理到此料理店接下来 just, just do it just, just do it 有没有めちゃくちゃいいねセンス感じるわこれむずいなでも何を挟むの需要夹的是什么店呢啊娃娃机喂吃不掉夹娃娃 just do it <笑>なんだこれは接下来下一题叫树懒叫槟榔名字都写出来给你了槟榔树懒まあ怠け物か日本語で言うと怠け物が树懒が槟榔其实它重点就是槟榔店我们先说对它就是槟榔摊既然社长都猜出来它是槟榔摊的那社长你知道树懒叫是什么意思吗何でなんですか这个解释起来真的有点害羞男生跟女生在做害羞的事情的时候<笑>女生会帮男生服务那不都是素兰对不对就叫素兰教<笑>不要不要选这个不要选这个好不好意思我们这一期结束勉強になりますさあ美佐子さん名前といえば最近台湾で驚くべきニュースがありましたよね何ですかスシローさんのキャンペーンだったと思うんですけども<笑>名前がまあグイグイってシャケっていう人は無料みたいなキャンペーン結果的にかなりの数の人が解明してましたよねこれ台湾風に言うとさあいえねえっていうことでいいですかね<笑><笑>市长他在台湾举办一个活动说假如你的名字里面有鲑鱼两个字用一模一样哦你就可以免费来店里吃寿司あの寿司郎のキャンペーンっていうのは鮭っていう名前にしたら一生お寿司が無料になるっていうキャンペーンなんですか没有啦没有没有活动只办两天2日で寿司無料になるためだけに名前を変えたの我觉得有一个主要的原因是台湾改名字蛮简单的で3回できるんでしょ基本上可以改三次ただこのキャンペーンねもし日本でやったとしたらどうなるかこう間違いなく今の若い人であっても絶対に買えないと思うそれは別に手続きが難しいとかそういうことは置いといてやっぱりその親からもらった名前大切な自分の名前を鮭に変えるっていうのはほとんどの人やらないと思いますけどねただね今回ね台湾素晴らしいないいなと思ったのはこれ日本でキャンペーン同じようなことをやったとするじゃないですか絶対にレストランは批判されますよ親からもらった大切な名前を変えさせるキャンペーンなんて許せないバカがっていうことでめちゃくちゃ叩かれると思うんですけど台湾は別にそういう企業を批判するそれを批判するような声っていうのはほとんどなかったと思うんで、はいまあ、そういうノリの良さというかおおらかさっていうのは台湾いいなと思いましたね今日はミサコさん一緒に討論台日人民文化不只是近岸包括店家都有各种奇奇怪怪的名字好好奇大家看到这些特别的名字真的会去消费吗欢迎跟我分享你的看法哦另外我们也在元素整理了自己的日本选物色种族元素来自日本各地的特色商品只送台湾欢迎喜欢日本小物日本商品的大家在 FB 搜寻你去说不连锁社团进来关关哦最后帮我的频道别忘了按赞订阅还有开启小铃铛哦好了么的我是说再来了